Niko kisesa, yeah. anasema niko kwenye mahusiano miaka miwili yeah. uh, Lakini nimekuwa nikiumizwa na mpenzi wangu Ni mwepesi sana wa hasira mm. na anapenda sana kuumiza moyo wangu mm. Na juuliza kumuacha na shindwa mm. naomba ushauri wako Wow, hajalishi mtu na mpenda kiasi gani Sao, pale ambapo unaona umejitahidi kumsaidia aache kukuumiza Lakini ye anendelea kukuumiza Na pendo anakuambia siku ili kwamba unampenda unaendelea unajipendekeza. Yaani kama vile wewe huna soko, sawa? Huna soko na huyu mtu naona ndio huyu peke yake. Kwa hiyo katika mazingira ambapo unaona unaumia, haijalishi mtu anasema unampenda kiasi gani. Mwelezo ukweli kama hawezi kukubaliana na ukweli, mwambie akae pembeni, simple. Jiondoe kwenye maeneo mawili. Mtu mmoja akasemaje, unapompenda mtu asiyekupenda ni sawa sawa na pale unapokumbatia mti uliojaa miiba. Kwa kadri unavyoendelea kukumbatia kwa nguvu ndivyo unavyoendelea kuchoma na miiba zaidi. Kwa hiyo ningependa nikwambie wazi kabisa mwanaume uliye naye mtu mwanaume naye hakupendi kwa sababu zake yeye hapo sasa usijui sawa so, kwa mfano we ni mweusi yeye anapenda mwanamke mweupe utabadilisha mawazo yake hawezi kukwambia nataka mwanamke mweupe sawa so, labda wewe ni mfupi anataka mwanamke mrefu wewe una matiti makubwa yeye anataka mwanamke mwenye matiti madogo una makalio madogo mwenye anataka mwenye makalio makubwa sasa ni vitu ambavyo hauwezi kukwambia kwa hiyo cha msingi wewe bwana sijui kwa nini hanipendi kwa mimi nampenda lakini kwa sababu lazima nimpe yeye uhuru wa kuchagua ili utakusaidia utakuwa na amani lakini hivi hivi utaendelea kuumia milele na huyu mtu hata kwa wako wako lingine ambalo lipo ndio nikumbusha kitu fai moja nimeweka kwenye YouTube lingine ambalo lipo pale unapomuona mpenzi wako sawa pale unapomuona mpenzi wako amebadilika na kuumiza umiza njia nzuri ya kumsaidia abadilike akupende kama unavyotaji kupenda ni wewe kuyu ka kimia. Usiseme lolote ka kimia jitoe tu. Yeye aanze kwa upya, aanze kukutafakari wewe. Sawa? Ataanze kutafakari mawazo yako. Hiyo ndio unaona kwa kumbembeleza mbembeleza ndio unamfukuza zaidi. Sawa? Sasa kwenye YouTube nimeweka 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 video nasema ina picha cha bali nasema a a hanipigi simu. Je, ananipenda? Nikakata kitu kitu nimekiongea pale mtu cha msingi sana. Kuna watu ambao wako kwenye mahusiano na kimapenzi, unaweza kutembelea kwenye YouTube ukaikutana na, na hiyo video pale ambapo mpenzi wako apigi simu jinsi gani yakoza kufuata. Kuna watu ambao wako kwenye mahusiano na kimapenzi, ngawa unampenda huyu mtu sawa. Umempigia simu mara moja, mara mbili, hajapokea, bado unapigia mara tatu, mara nne, mara tano. Wewe ni ujinga. Unajua nini nini? Ametuma message moja, hajajibu, unatuma ya tatu, ya nne, ya tano. Wewe ni ujinga. Unajua kwa nini ujinga? Hivi. <laughs> Anapokuta miss call tano au message tano ambazo hajazijibu roho yake inaumia lazima atakuwa amekasirika sawa kwa hiyo badala ya kukujibu hata hizo tano au kukujibu miss call akutafute anakaa kimya zaidi kwa hiyo sasa naogopa najua mbona utakuwa umekasirika tu yani miss call zote hizi lazima umekasirika kwa hiyo badala ya, 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 ya awe karibu na wewe anakwenda kuwa mbali na wewe kwa hiyo piga simu mara moja mara pili kaa kimya sasa unapotaka kupiga mara sita mara 20 miss call zote hizi ni ujaziona Anajua kama umekesha kasiri kwa hiyo anajua akikupigia lazima utamshambulia. Kwa hiyo anakaa kimya mpaka mkutakapo kukutana. Ndio unaku unaendelea kuumia. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuna mahali ambapo upasi kubembeleza kaa kimya mpaka mtu aione thamani yako kwa upya. Okay, tu peruzi peruzi uko kwako. Okay, alright sawa. Okay, uh, kuna message vile vile nyingi sana hapa. Okay, okay. Anasema anaitwa anaitwa Pendo. Kuna mwanakaka mwanachuo wa Malimbe sauti anasema kwamba ananipenda lakini simuamini sana nifanyeje? Sa <laughs> Okay pendo hujazungumza umri wako lakini mimi nakwambia ni hivi mwanaume anapokuambia anakupenda huenda ni kweli anakupenda anakuhitaji uwe mke wake whatever it is Ujanja ni jinsi gani ya kumpima huyu mtu kwa ana mapenzi ya kweli au anataka tu anitumie Upoezekano sababu ni mwanachuo isijui yuko mwaka wangapi ni kweli huenda anataka kutumia lakini cha msingi ni jinsi gani wewe unaofundi wa kuweza kumpima huyu mwanaume. Kuna mambo mbalimbali ya kuweza kuyapima. Kwa hiyo uh, la msingi ambalo nikipenda kuambia mpendo ni kwamba mwangalie huyu mwanaume sawa anayesema anakupenda. Anakuthibitishiaje yeye kwamba anakupenda? Kwa vitendo, sio kwa maneno. Kwa angalia upande wa maneno jinsi gani anakuonyesha kwamba anakupenda. Lakini mmefahamiana wiki mbili anataka anataka ngoma ya wakubwa. Ni dalili kwamba huenda kilichomleta ni ngoma ya wakubwa tu. Sasa hiyo lazima uangalie jinsi gani ya kuweza kumweka sawa ili aweze kujirekebisha na kuonyesha mapenzi sahihi sio mapenzi ya kuigiza. 
Uh, Dr. Nelson mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 25 anaitwa Moses David Naishi National Mwanza. Nitafuta mpenzi atakayeridhika na mimi. Nitampenda maana nilikuwa naye alisaliti na kutamani uh, message yako imeishia katikati mheshimiwa. Okay, asema Dr. mimi naitwa uh, Yohana uh, na yule anayenena anatafuta mke. Uh, naitwa David kutoka Kisesa nina miaka 19 ninapomchezea chezea na kumshikashika msichana kwa muda mrefu kwa zangu huuma. Je yeah. Hii ni nini? Wa well, maana yake ni kwamba unapokuwa unamchezea mwanamke korodani zinaanza kusukuma mbegu za kiume. Sasa zinajaa na hiyo hapo unajifanya mapenzi kwa muda mrefu ile mishipa ambayo inabeba ina, 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 ina zile nani zile mbegu inavimba ikivimba lazima e, utakapomaliza huo mchezo wa kuchezea chezea lazima itauma. Okay kuna swali refu hapa ngoja nilisome. Anasema uh, tafadhali usipige simu kwenye hii namba. Anasema naitwa Teodara. Joseph Ati, ni msichana mwenye umri wa miaka 20. Nilikuwa na mpenzi, niliyempenda na kumheshimu, alinituliza kwa maneno yake mazuri na kudai ananipenda. Na mimi nikaamini kabisa lakini naogopa sana wanaume. E, wanaume akinita uh, sina amani. Dr. Nifanyeje ni, kuna kijana amenifuatilia zaidi ya mwaka lakini naogopa sana. Uh, okay. Kuna sehemu ya message yako imekatika ama nasema receiving text lakini imekatika. Lakini ngapi nakwambia hivi? Una haki ya kuogopa pale ambapo kwa sehemu kubwa ishakuwa na wanaume ambao wamekuumiza. Ujanja ni jinsi gani ya kupima mwanaume moyo wake, Olivio. Kwa hiyo kuna video ambayo nimeweka kwenye YouTube sifa za mwanaume wa ukweli. Ifuatilie hiyo kwenye YouTube channel yangu ya YouTube imebeba kwa jina la Po Mwa Ipopo. P A U L Paul ile yeah, sio Paulo ni Paul ambao ile haina o Paul Mwaipopo tembelea atafuta video yenye kichwa cha habari inayosema sifa za mwanaume wa ukweli itakusaidia sana Okay eh, message zinaanza kudondoka kwa wingi naona nimehamia huku wasikizaji wanaijua namba yangu Asema mimi naitwa Deo nipo ile mela kuna msichana nilimtongoza akakubali lakini sasa hataki msaada wote toka kwangu Well, huenda amegundua una, una mambo ambayo yeye hayapendi na hataki msaada wako usije kumdai na hataki mawasiliano na wewe e, kutokana na sababu ambazo huenda yeye amefanya utafiti wake akaona kwamba hufai. Okay, asma habari za hapo studio. Mimi naitwa Juma, Dr. Mpenzi wangu ni kimshika kidogo tu katika tendo la ndoa anawahi kumwaga eti doctor ana tatizo maana natamani hadi kumwacha. Hmm. Juma uh, okay anazungumzia uh, dada ambaye anawahi kumwaga haraka sana. Sasa uh, cha msingi ambacho nakiona ni kwamba huenda uwezo wako wa kumwandaa mwanamke ni mkubwa mno. Na chakushauri jitahidi sana kupunguza muda ambao unautumia kumwandaa huyu dada. Punguza muda inasaidia sana. Nakumbuka kupata story inayofanana na ya kwako ya kaka ambaye alisikuja usini kwangu akaniambia kwamba Dr. Uh, kabla sija mwa mke wangu ilikuwa inachukua muda mrefu kweli kwa mke wangu kufika kileleni. Sasa hivi ni tumefunga ndoa tunaanza kutumaishi kwa pamoja lakini sasa hivi nashangaa ndani ya muda mfupi tu mke wangu anafika kileleni. Nikamwambia hivi kipindi kile ambapo ulikuwa unachukua muda mrefu mwanamke afika kileleni mwanamke alikuwa anakuvumilia maana alikuwa anajua hujui mapenzi ya kitandani. Kwa hiyo pamoja na nafasi yote ile kubwa ya kuvumilia bado ulishindwa kufikia kileleni. Sasa mko ndani ya ndoa uwezekano kufanya tena ndoa mara kwa mara ni mkubwa. Kwa hiyo ili usiendelee kumsumbua anakudanganya kwamba amefika kileleni kumbe hajafika. Nikampa maelekezo njia sahihi za kufikisha mwanamke kileleni. Nikampa na kitabu changu kile cha ufundi katika kupenda akachukua. Akaenda alipoenda kukitumia akaniambia daktari akarudi. Daktari sasa hivi mke wangu anafika kileleni tani kabla sijaingiza kiumbe changu nikamwambia punguza muda wa kumwandaa. Kwa hiyo hiyo ndio nakwambia na wewe kitu kile kile ambacho nilimwambia kaka huyo miaka nane iliyopita. Okay. Eh, asema kaka mambo vipi mimi naitwa Filipo nipo Mwanza Igoma napenda sana kipindi cha mahaba cause ndio faraja yangu maana nimetendwa sana na mpaka sasa nipo single. Natafuta mpenzi namba yangu wanaotafuta mpenzi namba hii hapa ngoja nimsaidie huyu. Namba yangu ni 0759970054. Sirudi. <laughs> all right, all right. Okay. Ngie kujua swali vingine. 
Pascovian naitwa Pascovian niko na miaka 20 nina mpenzi wangu tunapendana sana toka tupo shule sasa kanipa ahadi ya kunioa hapo mwakani je atatimiza well sijui huyu mwanaume yukoje unaume mtesti vipi kama anakupenda anaweza kweli akakuoa cha msingi katika tumiki cha utimba kama hamjatambulishana kwa wazazi basi huenda unadanganywa sawa Uh, so ile ngesema doctor mimi naitwa eh, eh, Kajungu niko maeneo ya Kilimahewa. Doctor naomba unisaidie. Nilikuwa na mwanamke jana na amenichana live akaniambia kiumbe changu kidogo. Eti kiumbe sahihi kina urefu gani? Na je, ipo dawa ya kuongezea urefu na unene wa kiumbe cha mwanaume? Well, afadhali huyo amkuchana live akakwambia ukweli. Kuliko endelee kudanganya na kuchiti na kutembea na wanaume wengine. Nao kesi imesimuliwa na mtu ambaye namuamini, ana rafiki yake anampenda mume wake sana. Sawa, lakini anasaliti na sababu ya yeye kusaliti ni mwanaume ana kiumbe kidogo. Sawa. Kwa hiyo kwa wanawake ambao wanasaliti wa ume zao kwa sababu wanaume wana kiumbe kidogo. Unapokuwa na kiumbe kidogo, unashindwa kusugua maeneo ya kutosha katika viungo vya uzazi wa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke hapati raha na tafiti zinaonyesha kwamba asilimia saba ya wanawake wao wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileni kumbe hawajafika. Kwa hiyo kiumbe sahihi nitakuwa <laughs> nakuchekecha kuna story nyingine ambayo nitakuletea katika ile hilo la kiumbe. Kiumbe sahihi kina urefu wa inchi sita na nusu ambao ni kama sentimita kumi na tano na unene wa inchi tano Sawa? Sasa Uh, ukiona urefu huo na unene huo unasaidia sana kumsaidia mwanamke afike kileleni kwa urahisi. Ni upo story ambayo nimesema nitakuwa hivi. Nimeniuliza swali na kaka mmoja. Huyu kaka anasema doctor, mimi kiumbe changu kina urefu wa inchi tisa Sasa inchi tisa ni kiumbe kimepitiliza yani. Kwa sababu kama kama inchi sita na nusu ndio kiwango sahihi, inchi tisa imepitiliza. Anasema kuna natembea na, na, na mpenzi wangu, yani anasema mara nyingine huwa namuumiza, anasema anagusa mpaka kwenye kizazi. Lakini mara nyingi huwa anafika kileni kwa msingi mpaka anatoa maji kama bomba. Ndio statement yake aliyoitoa. Anataka anatoa maji mpaka bomba. Sasa nikamwambia kwa maneno mengine ni kwamba jitahidi kutumia kiungo chako katika hali ambayo haimuumizi mwanamke kwa sababu tayari kiumbe chako kimepita kiwango cha kawaida. Sawa? Lakini nikamwambia ile hiyo ya kutoa maji mpaka bomba sio kwamba ni kasoro kuna eneo katika uh, viungo vya uzazi wa mwanamke ambao linaitwa G spot limegunduliwa na mtaalamu mmoja anaitwa Grafenberg sasa eneo hili liko sentimita uh, mbili so inchi mbili kutoka kwenye mlango wa kiungo cha uzazi cha mwanamke eneo hili eneo hili lina matuta matuta sasa likipata stimulation likisuguliwa vizuri linavimba alafu linamwaga maji mengi inaweza yakaruka kama bomba lililotobolewa maji inaruka Ha, sio haja ndogo hayo maji. Kwa hiyo napenda nikwambie kwamba nayo dawa ya kuongeza lakini sina dawa ya kupunguza kwa wale wenye kiumbe cha kupita kiasi. Hii dawa yangu inaweza kuongeza urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene ambao hauzidi inchi moja ongezeko la kudumu. Haina madhara lakini inachukua muda. Inakwenda sambamba eh, sambamba na spidi ya mwili kukua katika hali ya kawaida. Ongezeko unaanza kuliona kwenye wiki ya tatu Ukifuata maelekezo yake napata ongezeko la kudumu itakuongezea heshima na hutachanwa live tena. Okay. Naona message zinaingia kwa wingi mno hapa. Okay. Anasema huyu hapa anasema kwamba baba na, mke wa baba mdogo alichukua simu yangu akawasiliana na baba mdogo salio la maongezi likawa limeisha. Kamuandikia message baba mdogo akamwambia acha ujinga alikosea ikawa imeenda kwa wote niliowasebu katika simu yangu naomba mnisamehe sitampa simu mtu nimejifunza sikujua kama mama mdogo ana baba mdogo wana magomvi alikosea kutuma kwa mlengwa ikaenda kwa wasio na hatia e, naomba msamaha kwa <laughs> okay sawa so, hiyo message nimesoma kama ilivyo e, okay okay eti Doktor, <laughs> kushikoshikwa matiti na wanaume yanalala sio kweli. 